वेलकम बाय डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोल्यूशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोल्यूशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स रेजोल्यूशन एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर फिजिक्स फॉर बोथ क्लास अलेवेंथ एज वेल एज फॉर योर क्लास ट्वेल्थ एंड ऑल्सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हम अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बोला था वेक्टर्स को हम दो तरीके से पढ़ते हैं एक होता है अल्जेब्रिक फॉर्म एक होता है बेटा जियोमेटिकल फॉर्म जो जियोमेटिकल फॉर्म अभी तक हम वहीं पढ़ चुके हैं वहीं पढ़ रहे हैं जियोमेटिकल फॉर्म में मैं आपको बोला था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैक्टर इन जियोमेटिकल फॉर्म इज जस्ट लाइक एन एरो मैंने बोला था एक एरो से हम एक वेक्टर को दिखाते हैं जियोमेट्रिकल फॉर्म में इसमें हम कोई भी नंबर नहीं लिखते हैं फाइव न्यूटन एट न्यूटन ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं हम बस एक एरो दिखाते हैं इस एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर कैसा होता है इसमें जो हमारी टेल होती है दिस टेल गिवज एस ओनली मैग्नेटूड टेल जितनी बड़ी उतना बड़ा मैग्नेटूड और जो इसका हेड होता है बेटा ये हेड हमें देता है डायरेक्शन इतना तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है अब हम आगे थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मुझे पढ़ाना है मुझे बस ये दिखाना था ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं अब आगे देखो मान लो कि एक कीड़ा आ रहा है स्मॉल इंसेक्ट इज कमिंग एंड दैट द मोशन ऑफ दैट वेरी इंसेक्ट इज जस्ट लाइक दिस इज मूविंग रैंडमली हियर एंड हियर एंड फिक्स द प्लेस एंड स्टेज एट पॉइंट पी पी तक वो पहुंच गया बेटा ये एक पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल स्मॉल इंसेक्ट का मोमेंट है मान लो ये एक दीवार है बहुत बड़ी दीवार है इस दीवार से ना वो इंसेक्ट इधर जा रहा है ना वो इधर जा रहा है वो धीरे धीरे चलते 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 बेटा वो यहां पर पहुंच गया जिस पॉइंट पी अगर मैं इस पॉइंट पी की बात करूंगा तो मैं आपको धीरे मैं आपको ऐसे भी कह सकता हूं ऐसे भी समझ सकते हैं ये जो दीवार है इस दीवार की इस लाइन को मैं मान सकता हूं जिस एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन ऑफ दिस वॉल इज वाई एक्सिस और जो इस पार्टिकल की मोशन है वो इधर से कहीं से चल रहा है चलते 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 वो पॉइंट पी तक पहुंच गया और जो ये पॉइंट पी है दिस वैक्टर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर फ्रॉम इज ऑरिजन दिस दिस इज डिस्प्लेसमेंट टू वैक्टर इफ आई शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हम ऐसे बेटा दिखा सकते हैं दिस आर आर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ऑफ दिस पार्टिकल पी अगर मुझे कहना होगा ये पी एक्स से इस ओरिजिन से एक्स की ओर ये कितना दूर चला गया तो आप कहोगे सर यहां से आप ड्रा करिए दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर दिस इज फाइव दिस इज सिक्स एंड दिस इज ऑलमोस्ट सेवन तो ये सेवन मीटर ऑलमोस्ट एक्स की ओर दूर चला गया ऐसे ही सिमिलरली अगर मुझे कहना होगा जो ये पॉइंट पी है तो वाई की ओर ये कितना दूर चला गया आपको ये सर दिस वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर दिस फाइव दिस सिक्स एंड ड्राई लाइन दिस ऑलमोस्ट सिक्स मीटर्स अवे फ्रॉम दिस ओरिजन अलॉन्ग वाई एक्सीज वाई एक्सीज से कितना दूर है सिक्स मीटर और एक्स एक्सीज से कितना दूर है बेटा सेवन मीटर ये जो मैं अगर कहूंगा ये जो पॉइंट पी ये इधर की ओर जा रहा है ये जो इसकी डायरेक्शन है दिस नीदर अलॉन्ग एक्स एक्सीज नॉर अलॉन्ग वाई एक्सीज दिस इज मूविंग बिटवीन द एक्स एंड वाई ये जा रहा है ये पॉइंट पी ये इसका जो इफेक्ट है इस पी का इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो इफेक्ट है ये थोड़ा बहुत एक्स की ओर भी जा रहा है बेटा ये थोड़ा बहुत वाई की ओर भी जा रहा है एक्स की ओर ये कितना जा रहा है और वाई की ओर कितना जा रहा है इसको रिजोल्व करना इसको ब्रेक डाउन करना इसका इफेक्ट जो एक्स एक्सिस की ओर है दैट इज सेवन इसका इफेक्ट जो वाई एक्सिस की ओर है दैट इज बेटा सिक्स मीटर बोथ सेवन एंड सिक्स आर नोन एज कंपोनेंट ऑफ वैक्टर्स वैक्टर को जब मैंने स्प्लिट किया ब्रेक किया इसके इफेक्ट एक्स एक्सीज की ओर कितना है वाई एक्सीज की ओर कितना है तो उनको हम कहते हैं एक वैक्टर को स्प्लिट करना इधर की ओर के इफेक्ट को दिखाने में इधर की ओर के इफेक्ट को दिखाने के उसको हम बोलते हैं बेटा रेजोल्यूशन ऑफ ए वैक्टर वैक्टर को रिजोल्व करना एक्स एक्सीज में कितना इफेक्ट है और वाई एक्सीज में कितना इफेक्ट है इसको ब्रेक डाउन करना स्प्लिट करना दो पार्ट्स में दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ठीक है अब आगे देखो और एक एग्जांपल में 
बता देता हूं आप लोगों को अगर एक इंसेक्ट फिर से मान लो बेटा एक यहां से इंसेक्ट जा रहा है इधर की ओर मूव कर रहा है तो मुझे पता है एक्स एक्सिस की ओर वो इतना चला गया और वाई एक्सिस की ओर वो इतना चला गया दिस इफेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिस इफेक्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस दिस इज नोन रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज नथिंग टू सिप्लीट ए वेक्टर इंटू टू कम्पोनेट इनको हम बोलते हैं कम्पोनेट ऑफ वैक्टर एक्स एंड वाई आर नोन एज आर नोन एज कंपोनेंट ऑफ वैक्टर्स And this process in which this vector, for example, this A, is split, is broken down into two components. That one is x and one is y. This is known as resolution of vectors. Vectors come break down. How do they do it? Resolve how do they do it? Its effect is x q or how much? Y q or how much? If we do the other thing, an insect is coming here, and it is coming here, and it is coming here. We will say this is x axis and this is y axis. This x, this is x. This part and this part is known as resolution of vectors. This is known as component of vector and component of this process is known as resolution of vector. A vector ko jab maine divide kiya, split kiya, do parts mein. Iska effect idhar ki or kitna hoga? Idhar ki or. Phir wo insect chalte chalte jab yahan pooch gaya to idhar se wo thoda bhot bahir ki or nikal gaya. Jab wo bahir ki or nikal gaya to hum ek plan imagine kar sakte. This is 3D plan. 3D plan में बोर्ड पे नहीं बना सकता मैं सिर्फ 2D ड्रा कर सकता हूँ 3D को मैं कैसे कहूंगा मैं कहूंगा सर x की ओर वो इतना दूर चला गया था y की ओर वो इतना दूर चला अब जब वो बाहर आ गया ना तो इसको मान लो अब z एक्सिस तो z एक्सिस से वो इतना दूर चला गया इसको मैं इमेजिनरी लाइन ऐसे बेटा ड्रा करता हूँ तो y एक्सिस से वो y की ओर सॉरी z एक्सिस से वो z की ओर इतना बाहर चला गया जब मैं z की ओर और एक कम्पोनेंट उसका दिखाऊंगा दिस बेटा ए सैड दिस इज नोन एज ए एक्स दिस इज नोन एज ए वाई दिस ए वाई ए एक्स एंड ए जेड आर नोन एज कम्पोनेंट ऑफ वैक्टर एंड दिस प्रोसेस इन विच वी हैव रिजर्व द इफेक्ट ऑफ दिस वैक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस दिस इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वैक्टर इन टू टू आर मोर कम्पोनेंट तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स Resolution of a vector is nothing. It is just a process. It is just a process in which a vector is separated into two or more. वेक्टर कंपोनेंट्स और सिंपली इसको हम बोलते हैं बेटा कंपोनेंट्स ठीक है इट इज अ प्रोसेस इन विच ए वेक्टर इज सिप्लिटेड इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ये कुछ नहीं होता एक प्रोसेस होता है अगर मैं मान लूंगा बेटा ये है हमारा वेक्टर ए इस ए का इफेक्ट अगर मुझे दिखाना होगा मैं कहूंगा इसका आधा इफेक्ट इधर है ये जो यहाँ की ओर इफेक्ट है दिस नोन एज ए एक्स ए एक्स इज नथिंग इट इज इफेक्ट ऑफ ए अलॉन्ग एक्स एक्सीज अगर मैं कहूंगा इधर की ओर ए कितना चला गया आप कहोगे ए वाई ए वाई इज नथिंग इट इज इफेक्ट ऑफ ए अलॉन्ग वाई एक्सीज दिस ए एक्स एंड ए वाई आर नोन एज कम्पोनेंट ऑफ वैक्टर्स जो मैंने ऊपर लिखा बेटा ए एक्स ए वाई आर नोन एज कंपोनेंट ऑफ वैक्टर ए अनिट हाउट बेटा दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर एंड दिस इज नोन एज कंपोनेंट ऑफ वैक्टर एक वैक्टर को रिजोल्व करना फॉर एग्जाम्पल ये सब आपने नोट किया होगा ये भी लिखा होगा प्रोसेस इन विच ए वैक्टर इज सिपलेटेड ए वैक्टर इज ब्रेक डाउन इन टू एटलीस्ट टू आर मोर हाउ मोर मोर देन टू देर आर थ्री कॉर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस जेड एक्सिस इफ ए पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस द मोशन ऑफ एरोप्लान इज इन थ्री डी मोशन जो वो थ्री डी मोशन है बेटा वहां पर हम सिपलेट करें एक्स से इतना दूर चला गया वाई से इतना दूर चला गया और जी से जेड एक्सिस से इतना दूर चला गया इसको रिजोल्व करना दैट इज नोन एज रिजोल्यूशन आगे की ओर में चलता हूं बेटा आगे हम देखेंगे
मान लो कि हमारे पास एक ट्रॉली है दिस इज ट्रॉली सिंपल ए ट्रॉली ए मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस ट्रॉली इन दिस डायरेक्शन दैट इज एफ जो ये ट्रॉली मूव कर रहे हैं दिस ट्रॉली इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिस ट्रॉली इज नीदर मूविंग ऑन वाई एक्सिस नॉर मूविंग इन जी एक्सिस दिस इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये ट्रॉली है ट्रॉली को फोर्स इधर की ओर लग रहा है वो इसको डायरेक्ट इधर की ओर नहीं खींच रहा है वो इसको फोर्स इधर की ओर लगा रहा है अगर वो फोर्स इधर की ओर लगा रहा है इस फोर्स का जो पूरा का पूरा इफेक्ट वो ना एक्स एक्सिस की ओर होगा ना वो वाई एक्सिस कुछ इसका इफेक्ट एक्स एक्सिस की ओर होगा और कुछ इसका इफेक्ट बेटा वाई एक्सिस का फोर्स होगा जब हम इसका रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस की ओर ये फोर्स कितना लगेगा और यही फोर्स वाई एक्सिस की ओर कितना लगेगा दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ द वैक्टर इस वैक्टर को मैंने रिजोल्व किया इसका इफेक्ट कितना होगा इधर और इधर जो फिर इसका वैल्यू एक्स एक्सिस की ओर आएगा दैट नोन एज कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो इसका इफेक्ट वाई एक्सिस की ओर आएगा दैट इज नोन एज बेटा इफेक्ट ऑफ दैट इज नोन एज कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस सिमिलर इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगी जब हम बेटा पेर से जब हम अपने पाव से जमीन को दबा रहे हैं जिससे ग्राउंड हॉरिजेंटल फ्लोर जब हम इससे इसको दबा रहे हो बेटा लाइक दिस आप इस पे एक चीज करो दैट इज नोन एक्शन तो ये ग्राउंड आपको वापस एक चीज देगा दैट इज नोन रिएक्शन लेकिन आपका एम जी होता है बेटा इधर की ओर जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे इस नॉर्मल रिएक्शन का इस एक्शन का जो आप इस पे कर रहे हो जो वहां से रिएक्शन मिलेगा इस रिएक्शन का कुछ इफेक्ट बेटा इधर की ओर होगा कुछ इफेक्ट इधर की ओर होगा जो इस रिएक्शन का वाई एक्सिस की होगा जो इस रिएक्शन का इफेक्ट एक्स एक्सिस की ओर होगा दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ द वैक्टर इस वैक्टर फोर्स को मैंने रिजोल्व किया टू कम्पोनर में अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस सिमिलरली जब हम रोलर करते हैं अपने ग्राउंड को ग्राउंड पे हमने एक रोलर रखा रोलर को एक हैंडल होता है मेरा उस हैंडल को जब हम खींचते हैं फोर्स लगाते हैं या तो पुल करेंगे या तो पुश करेंगे इन बोथ द केसेस वेदर वी आर पुशिंग द रोलर ठीक है चाहे हम इसको बेटा पुल कर रहे हैं चाहे हम इसको क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हो चाहे इधर की ओर का जब हम इधर इसको फोर्स लगा इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स इसको भी हम देखेंगे एक्स एक्सिस की ओर इसका कितना इफेक्ट होगा वाई एक्सिस को और इसका कितना इफेक्ट होगा ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और जो इनका इफेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर होगा दैट इज नोन एज कम्पोनेंट ऑफ वैक्टर्स यहां तक तो आई थिंक यू हैव गॉट ऑल दीज एग्जाम्पल आपको थोड़ी बहुत पिक्चर हुई होगी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है जब हम एक वेक्टर को स्प्लिट करते हैं फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं जब हम एक वेक्टर को स्प्लिट करते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दैट स्प्लिटिंग प्रोसेस ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ दिस वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर तो आगे हम देखेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेक्ट रेगुलर rectangular components of vectors most important rectangular components of vectors rectangular components of vectors hum kaise dekhenge for example this is a ab samjhane ki koi zarurat nahi hai ye to a hai a vector mera hai iska effect yahan ki aur kuch hai तो अगर मैं देखूंगा इसकी एक्सिस अगर मैं एक प्लान इसको ड्रॉ करूंगा तो मैं ऐसे कह सकता हूं इसका इफेक्ट सर जो एक्स एक्सिस की ओर है वो तो इतना है एक्स एक्सिस की एक्स एक्सिस से वो इतना दूर चला गया दिस इज नोन एज ए एक्स ए एक्स इज नथिंग इट इज इफेक्ट ऑफ दिस ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस इट आउट बेटा दिस एक्स एक्सिस और अगर मुझे इसी को दिखाना होगा वाई एक्सिस से इसका इसका कितना इफेक्ट होगा आप कहोगे सर दिस इज वाई एक्सिस और इसका जो इफेक्ट यहां तक होगा ये y की ओर कितना चला होगा दिस इज y, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वाई ए वाई वैक्टर इज नोन एज इफेक्ट ऑफ दिस ए अलॉन्ग वाई एक्सिस ए एक्स एंड ए वाई आर नोन एज कंपोनेंट ऑफ द वैक्टर ये हम पढ़ चुके हैं अब देखो बेटा लेट इज कॉन्सिडर दिस इज थीटा जैसे मैंने अभी ट्रॉली की एक एग्जाम्पल दी थी दिस आर टू व्हील्स दिस आर ट्रॉली एंड फोर्स एफ इज अप्लाइंग ऑन द ट्रॉली इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल दिस हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस ये ट्रॉली थीटा की एंगल बना रहे हैं और आपको खींच रहे हैं आप इसको इधर की ओर बेटा फोर्स लगा रहे हो इस फोर्स का पूरा का पूरा इफेक्ट एक्स एक्सिस की ओर नहीं होगा ये तो हम जानते हैं ना ही इसका पूरा का पूरा इफेक्ट वाई एक्सिस की ओर होगा तो कितना 
कितना इफेक्ट इसका एक्स एक्सिस की ओर होगा वाई एक्सिस की ओर होगा ये हम देखेंगे अब देखो बेटा इफ दिस इज वाई ए वेक्टर कैन डिस्प्लेस परलर टू इट सेल्फ एक वेक्टर को हम परलर डिस्प्लेस कर सकते हैं इफ दिस इज ए वाई दिस इज सिमिलरली बेटा इक्वल टू ए वाई वेक्टर बिकॉज इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ ये तो हम लिख सकते हैं दिस ए वाई इफ दिस इज ए एक्स दिस इज सिमिलरली बेटा ए एक्स इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं इसका डायरेक्शन चेंज नहीं दिस ए इज रिजल्टेंट ऑफ ए एक्स ए वाई ये भी हम जानते हैं वैसे भी कर सकते हैं तो इतना अगर आप जान चुके हैं तो इन ट्रायंगल इसको मान लो ओ इसको मान लो ए इसको मान लो बेटा बी ओ ए बी अगर मैं ऐसे लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ ए बी इन ट्रायंगल ओ ए बी सिंपल जियोमेट्री से हम निकालेंगे कॉस थीटा यहां पे देखो बेटा कॉस थीटा अगर हमें थीटा पता है दिस थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री दिस फिफ्टी थ्री डिग्री दिस थर्टी सेवन डिग्री तो वॉट्स एवर यूर टेक इट अगर आपको ये थीटा पता है कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कर ली ब्लैक हियर्स बेस क्या है यहां पे ए एक्स तो मैं लिख सकता हूं बेटा ए एक्स और हाईपार्ट न्यूज क्या है इस ट्रेंगल में ओ ए एंड बी या ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा ओ बी एंड ए क्यों लिखेंगे ओ बी एंड ए बिकॉज इज राइट एंगल एट एट बी ओ बी एंड ए कॉस थीटा इज इक्वल टू कर दी ब्लैक ब्लैक इज इक्वल टू ए एक्स एंड हाई पार्ट न्यूज इज इक्वल टू बेटा ए यानी ठाउट बेटा कोई शक तो मैं ए को यहां पे ले सकता हूं मैं कह सकता हूं ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेटा ए एक्स ए एक्स मेरे लिए एक नोन वैल्यू नहीं था ए एक्स मेरे लिए अननोन वैल्यू था मेरे पास सिर्फ नोन कौन था बेटा ए एक्स जो मैं इस ट्रॉली को यहां से फोर्स लगा रहा हूं वो मुझे पता था दैट इज इक्वल टू फिफ्टी न्यूटन दैट वॉज इक्वल टू फोर्टी न्यूटन टेन न्यूटन ट्वेंटी न्यूटन वॉट्स एवर दैट फोर्स वॉज अ नोन क्वांटिटी एट दिस थीटा इज अगेन ए नोन क्वांटिटी अगर मुझे बेटा ए नोन है और थीटा नोन है मैं ए एक्स निकाल सकता हूं इसका इफेक्ट अलॉन्ग ए एक्स कितना हो सकता सिमिलरली अगर मैं इसी ट्रेंगल में इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल ओ बी ए कॉस थीटा को निकाल के दो पहले कॉस थीटा निकाल अब साइन थीटा को हम निकालेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा सम पीपुल्स है परपेंडिक्यूलर बाय हाई पार्ट न्यूज परपेंडिकुलर क्या है बेटा परपेंडिक्यूलर इज इक्वल टू ए वाई हाई पार्ट न्यूज इज इक्वल टू ए तो ए वाई सिमिलरली बेटा इक्वल हो गया ए साइन ऑफ थीटा अरे ठाउट बेटा अब मुझे बेटा दोनों के दोनों कंपोनेंट निकल के आए इसका इफेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना होगा इसका इफेक्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस से कितना होगा अगर मुझे थीटा गिवन होगा और ए का वैल्यू आपको पता होगा ए का वैल्यू पता है इस वेक्टर का वैल्यू पता है और इस थीटा का वैल्यू पता है हम आराम से बेटा ए एक्स निकाल सकता है और ए वाई निकाल सकते हैं जहां तक सिंपली हमें पता चला अब ए एक्स को हम लिख सकते हैं बेटा दिस इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा ए का वैल्यू पता थीटा का वैल्यू पता हम ए एक्स निकाल सकते हैं ए वाई इज इक्वल टू बेटा ए साइन ऑफ थीटा ए का वैल्यू पता साइन का थीटा पता तो ये भी हम निकाल सकते हैं इसको आप नोट डाउन करके रखो बेटा बहुत इजी है तो इस चीज को मैं रॉक कर लेता हूं आगे चलते हैं यहां पे एक ट्रॉली है एक बॉडी है बेटा एक मैस है इस मैस को कोई बॉडी खींच रही है यहां की ओर फाइव न्यूटन लगा रही है फोर्स फाइव न्यूटन फोर्स लगा रही है एंड दिस मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा दिस थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री विद द एक्स एक्सीज किस फोर्स से अगर एंगल बना रही है हॉरिजेंटल के साथ थर्टी डिग्री और इसको जो खींच रहा है एक फोर्स लग रहा है बेटा दैट फोर्स एफ इज इक्वल टू फाइव न्यूटन तो किस फोर्स से एक्स एक्सीज की ओर जाएगी किस फोर्स से एक्स एक्सिस की ओर जाएगी तो वो हमें देखना है तो मैं लिख सकता हूं बेटा रिजालू दिस फोर्स इंटू टू कंपोनेंट रिजालू एफ इंटू टू कंपोनेंट इनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाई बिकॉज दे मेक्स एट एंगल ऑफ 90 डिग्री विद वन एन अदर दिस वॉज ए अगर ये ए था बेटा तो इसका जो ए एक्स और ए वाई था ये एक दूसरे के बीच में कितना एंगल बना रहे थे 90 डिग्री एंगल बना रहे थे कुछ नहीं होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जैसे मैंने पहले समझा वैसे है बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कंपोनेंट वही हो गए एक से एक से देखने एक दूसरे के बीच में कितना एंगल बना रहा है नाइन्टी डिग्री दैट इज वाई दे आर कॉल्ड बेटा दे आर कॉल्ड दे आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेट ऑफ वैक्टर्स बिकॉज दे 